بسم الله الرحمن الرحيم كتاب التعاون للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالدمام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله إن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم وقال الرسول صلى الله عليه وسلم اتق الله حيث ما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن সম্মানিত উপস্থিতি যাবতীয় প্রশংসা ও গুণগান একমাত্র সেই মহামহিয়ান মহান রব্বুল আলমিনের জন্য যার অশেষ মেহরবানিতে আমরা আজকের এই সমাবেশে উপস্থিত হতে পেরেছি যে মহান রব্বুল আলমিন আমাদেরকে সুস্থ অবস্থায় এখানে আসার তো অফিক দান করলেন তার সক্রিয়া স্বরূপ বলি আলহামদুলিল্লাহ অতপর আমাদের প্রিয় রাসুল বিশ্ব মানবতার মুক্তির দূত হজরত মোহাম্মদ রসুলের উপর বর্ষিত হোক দরদ ও শান্তির ধারা বলি সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম সম্মানিত ভ্রাতৃমণ্ডলী আপনারা জানেন যে এর আগের সপ্তাহে আমি যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছিলাম তা ছিল আত্মাকুয়া তা ছিল আত্মাকুয়া সংক্ষিপ্ত অর্থে মহান রব্বুল আলমিনের ভয় তো সেদিন তাকোয়ার সংজ্ঞা উল্লেখ করেছিলাম সাথে সাথে আনুষঙ্গিক কিছু বিষয়ও ছিল তো আমরা যদি তাকোয়া অর্জন করি তাহলে নিশ্চয় এর একটা রেজাল্ট থাকা দরকার তো আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু হবে সামারত উত্তাকোয়া বা তাকোয়ার ফলাফল আমি আপনি দুনিয়াতে এসেছি দুনিয়াতে মহান রব্বুল আলমিন আমাকে আপনাকে তার এবাদতের উদ্দেশ্যে পাঠিয়েছেন যদি তার এবাদত করি তাহলে ভালো ফল পাবো আর যদি মহান রব্বুল আলমিনের এবাদত না করি বরং নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী চলি তাহলে ফলটা আমাদের ভালো হবে না তাই আল্লাহ তালা কোরআনুল করিমের উনত্রিশতম পাড়ার শুরুতেই বলছেন আল্লাহ তো তিনি যিনি সৃষ্টি করেছেন মৃত্যু এবং জীবনকে কেন সৃষ্টি করেছেন তিনি মৃত্যু এবং জীবনকে যাতে করে তিনি পরীক্ষা করে নেন যে তোমাদের মাঝে সবচেয়ে বেশি সৎকর্মশীল কে কার সৎ আমল বেশি এটা পরীক্ষা করার জন্য মহান রব্বুল আলমিন আমাদেরকে জীবন দিয়েছেন আবার পরিশেষে মৃত্যু টানবেন ইতি টানবেন জীবনের সমাপ্তি ঘটবে তো ঠিক এমনই আমরা গত আলোচনায় শুনেছিলাম তাকোয়া সম্পর্কে বলেছিলাম তাকোয়া হলো 
হুয়াল খাউফু মিনাল জালিল সদা সর্বদা মহান রব্বুল আলামিনকে ভয় করা আপনি যেখানেই থাকেন না কেন আপনার পেশা যাই হোক না কেন আপনি মহান রব্বুল আলামিনকে ভয় করে সঠিক পথে চলবেন ওয়াল আমালু বিত তানজিল এবং পবিত্র মহাগ্রন্থ আল কোরআনুল করিম অনুযায়ী আমল করবেন ওয়াল কানাআতু বিল ইয়াসির এবং দুনিয়ার শানসাউকতে দুনিয়ার আরাম আয়েশে গা ভাসে না দিয়ে বরং সহজ সরল জীবন যাপন করবেন এবং এক্ষেত্রে আমাদেরকে অনুসরণ করতে হবে সালফে সালহিন্দের পথ রসুল করিম সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম থেকে শুরু করে নিয়ে আমাদের পূর্ব পর্যন্ত যত সৎ ব্যক্তি রসুল করিম সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম এবং তার সাহাবাগনের পথের অনুসরণ করে চলেছেন তাদের পথ আমাদেরকে অনুসরণ করতে হবে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম ইচ্ছা করলে দুনিয়ায় সবচেয়ে সুখী ও শান্তিময় জীবন যাপন করতে পারতেন কিন্তু তিনি অন্যান্য মোমিনদের মতো সহজ সরল জীবন যাপন করেছেন এমনটি নয় যে আমাকে আপনাকে এই বিশ্ব মাঝে অনেক কিছু করতেই হবে হ্যাঁ অনেক কিছু করতে হবে কোন দিক দিয়ে যেটা একটু আগে বলা হয়েছে এইরকম আহসানো আমালা আমাকে আপনাকে অনেক ভালো আমল করতে হবে যদি ভালো আমল করতে না পারি তাহলে আল্লাহর কাছে মুক্তি পাওয়া যাবে না তো যে কথা বলছিলাম তা কোয়ার শেষ যে শব্দ টুক সেটা হচ্ছে আমি আপনি চিরদিন এই দুনিয়ায় থাকব না একদিন আমাকে আপনাকে এই দুনিয়া ছেড়ে চলে যেতে হবে অনেক আত্মীয়কে হয়তো বা অনেকে নিজের ছেলে মেয়েকেও নিজের হাতে দাফন করেছেন তাদেরকে বিদায় দিতে হয়েছে দুনিয়া থেকে ঠিক এমনই আমি এবং আপনিও একদিন এই দুনিয়া ছেড়ে চলে যাব তো এই দুনিয়া থেকে যখন চলে যাব পরপারে পরকালে যখন আমাকে আপনাকে চলে যেতে হবে সেখানে আমার আপনার সম্বল হবে শতামল যদি শতামল থাকে তাহলে আল্লাহর কাছে কিছু পাওয়ার আশা করা যাবে আর যদি শতামল না থাকে তাহলে আল্লাহর কাছে কোনো কিছু পাওয়ার আশা করা যাবে না তখন জোর করে দেওয়া হবে দুনিয়াতে যে অন্যায় অপকর্ম করা করেছে মানুষ তার প্রাপ্য শাস্তি স্বরূপ তাদেরকে দেওয়া হবে জাহান নাম তাই পরকালীন যে পাথেও দরকার সে পাথেও আমাদেরকে সংগ্রহ করতে হবে এই চারটি জিনিসের সমন্বয় হচ্ছে তাকোয়া আবার বলার অর্থ হল আল্লাহ তালা কোরআনে বলছেন হে মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম আপনি মোমিনদেরকে স্মরণ করিয়ে দিন কেননা স্মরণ করিয়ে দেওয়া মোমিনদের উপকার ব্যয় বা উপকারে আসে আমি আপনি কোনো সময় কোনো বিষয় ভুলে যেতে পারি তবে যখনই আবার আরেক মুসলিম ভাই আমাকে আপনাকে স্মরণ করিয়ে দেয় তখন সে কাজে আমাকে আপনাকে ধাবিত হতে হবে যদি সৎ কাজ হয় আর যদি খারাপ কাজের ব্যাপারে সতর্ক করা হয় তাহলে সেখান থেকে অবশ্যই আমাকে আপনাকে বিরত থাকতে হবে তো বলছিলাম যে চারটি বিষয়ের সমন্বয় হচ্ছে তা কবে আল্লাহর ভয় এক নম্বর আল্লাহকে সদা সর্বদা ভয় করা দুই নম্বর কোরআন এবং সেই সুন্না মোতাবেক আমল করা তিন নম্বর সহজ সরল জীবন যাপন করা চার নম্বর পরকালীন জীবনের জন্য প্রস্তুত থাকা এরপর আজকের বিষয় শুরু করতে যাচ্ছি ফলাফল কি যেমনটি সৎকর্ম করলে ভালো ফল পাওয়া যাবে অসৎকর্ম করলে খারাপ ফল পাওয়া যাবে ঠিক এমনই তাকোয়ারও ফলাফল আছে তাকোয়ার ফলাফল কি ভালো না খারাপ আমরা মহান রব্বুল আলমিনের মহাগ্রন্থ আল কোরআনুর আল কোরআনের দিকে দৃষ্টি দিলে দেখতে পাই আল্লাহ তালা ইরশাদ করছেন এখানে মহান রব্বুল আলমিন বিশ্বের সকল জাতিকে সম্বোধন করেননি বরং তিনি 
বিশেষ এক জাতিকে সম্বোধন করেছেন এবং তাদেরকে আহ্বান করে তিনি বলছেন পাঠ করে নিলাম মুসলিম হয়ে গেলাম আসলে কি তাই বাস্তবতা তার থেকে অনেক দূরে এই কালেমা পড়ার কারণেই শুধু মুসলমান হয়ে যায় না কালিমার যে চাহিদা আছে সে চাহিদা আমাকে আপনাকে পূরণ করতে হবে ইমানের বাস্তব রূপ আমাকে আপনাকে দিতে হবে তাই ইমানদার তাদেরকে বলা হবে যারা তিনটি বিষয়ের সমন্বয় করবে তাদের মাঝে অর্থাৎ ইমানের যে সংজ্ঞা সেই সংজ্ঞা তার মাঝে বাস্তবায়ন হতে হবে তবেই কোন ব্যক্তি মমিন হতে পারবেন তো এখন আমাকে আপনাকে জানতে হবে ইমান কাকে বলে কালেমায় তাইবা পাঠ করলাম আমল করলাম না তাহলে কিন্তু মমিন হওয়া যাবে না একজন হিন্দু একজন খ্রিস্টান একজন বৌদ্ধ একজন অন্য ধর্মী লোক যদি কালেমা পড়ে নেয় তাহলে সে মুসলিম বলে দাবি করতে পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত ইসলামের প্রতিটি বিধান সে কায়েম না করেছে তাহলে ইমান কাকে বলে ইমান হল হুয়াল একরার ও বিল্লিসান মুখে উচ্চারণ করা যেটা আমরা কালে মাতা এবা মুখে উচ্চারণ করছি যে আল্লাহ ছাড়া সত্য কোনো মাহবুদ নেই এবং মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম আল্লাহ রসুল এ কথা যেমন আমি আপনি মুখে উচ্চারণ করছি এর সাথে আরও কিছু জিনিস লাগবে দুই নাম্বার জিনিস হচ্ছে অন্তরে বিশ্বাস লাগবে মুখে পড়ে নিলাম অন্তরে বিশ্বাস যদি না থাকে তাহলে এই ইমানের কোন মূল্য আল্লাহর কাছে থাকবে না তিন নাম্বার জিনিস হচ্ছে বলা হয় অঙ্গ প্রতঙ্গকে আমার আপনার হাত আমার আপনার পা নাক মুখ চোখ এগুলো অঙ্গ প্রত্যঙ্গ তো এই অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে আমার আপনার ইমান কি বাস্তবায় বাস্তবে রূপ দেওয়া বা বাস্তবায়ন করা তাহলে আমরা জানতে পারলাম যে ইমান হল মুখে উচ্চারণ অন্তরের বিশ্বাস এবং বাস্তবে রূপ দেওয়া আমি যখন আল্লাহকে এক এবং অদ্বিতীয় ইলাহ হিসাবে সত্য ইলাহ হিসাবে মাবুদ হিসাবে গ্রহণ করলাম তখন কি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করা যাবে যাবে না কিন্তু আমাদের সমাজে অনেকে আছেন যারা লাইলাহাইল্লাহ পড়া মুসলমান নিজেদেরকে মমিন বলে দাবি করে থাকেন তাকে যদি আপনি বলেন ভাই আপনি এই এই কর্ম না করার কারণে ইসলাম থেকে আপনি খারেজ হয়ে গেছেন তাহলে সাথে সাথে আপনাকে দুচর লাগিয়ে দিবে কিন্তু বাস্তব মাসলা কিন্তু মাসলাতে তিনি সত্যি ইসলাম থেকে খারেজ হয়ে গিয়েছেন তাই লাইলাহাইল্লাহ শুধু বললেই হবে না অন্তরে বিশ্বাস থাকতে হবে সাথে সাথে কর্মে বাস্তবায়ন থাকতে হবে আমরা জানি যে রসুল করিম সাল্লাহ আলহ আসাল্লামের চাচা আবু তালেব তিনি জানতেন বিশ্বাস করতেন যে মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম তার ভাতিজা ছিলেন তিনি যে দিন নিয়ে এসেছেন তিনি যে ধর্ম নিয়ে এসেছেন তা সত্য এরপরও কিন্তু তিনি মমিন হতে পারেননি কারণ তিনি লাইলাহাইল্লাহ মুখে উচ্চারণ করেননি কর্মেও বাস্তবায়ন করেননি ঠিক এমনই শয়তান জানত এবং সে মুখে উচ্চারণ করেছিল কিন্তু কর্মে বাস্তবায়ন করেনি আল্লাহ তালা যখন তাকে বলেছিলেন যে তুমি আদম আলাই সালাতামকে সিজদা করো সম্মান করো সে তখন অস্বীকার করেছিল অতএব কেউ যদি কর্মে বাস্তবায়ন করতে অস্বীকার করে তাহলে সেও মমিন থাকবে না ঠিক এমনই ভাবে আমরা ফেরাউনের দিকে যদি তাকাই তাহলে দেখতে পাব যে ফেরাউন নিজেকে বিশ্বের সবচেয়ে বড় প্রভু হিসাবে বিশ্বাস করত সে নিজে বলেছিল আনা রব্ব কুমল আলা আমি তো তোমাদের সবচেয়ে বড় প্রভু বড় রব নওজুবিল্লাহ তো যখন সে 
নীল নদী ডুবে তখন কি বলেছিল বাঁচার জন্য মুখে উচ্চারণ করেছিল কিন্তু এর আগের কর্ম তার সঠিক ছিল না সাথে সাথে তার অন্তরেও বিশ্বাস ছিল না এই জন্য সেও মমিন নয় অতএব সম্মানিত উপস্থিতি তিনটি জিনিসের সমন্বয় যতক্ষণ আমার আপনার মাঝে না হয়েছে নিজেকে মুমিন বলে দাবি করা বৃথা যদি নিজেকে দাবি করি তবে ওই দাবির মতোই হবে যে ব্যক্তি কোনো জমির দাবি করে থাকে কিন্তু দলিল তার নামে নাই যদি মুমিন নিজেকে বলে দাবি করি কিন্তু মুমিনের কাজ না করি তাহলে আমার আপনার দাবি মিথ্যা দাবি বলে পরিচিতি লাভ করবে তো আসুন এই তিনটে জিনিসের যারা সমন্বয় করেছেন তাদেরকে মহান রব্বুল আলমিন ডেকে কি বলছেন শুনে নি একটু তিনি বলছেন যে ইত্যা কুল্লাহ তোমরা মহান রব্বুল আলমিনকে ভয় করো ওয়াকুলু কৌলান সাদিদা আর তোমরা সহজ সরল কথা বলো মিথ্যা কথা নয় মানুষকে ধোকা দেওয়ার কোনো কথা নয় মানুষকে বিপদগামী বা বিপথে ফেলার জন্য কোনো কথা নয় চোগল খারে নাই গিব পরনিন্দা পরচর্চা নাই বরং যেটা সৎ হক কথা সত্য কথা সেটা বলার আদেশ দেওয়া হচ্ছে এরপর আল্লাহ তালা বলছেন যে যদি কেউ তা কোয়া অর্জন করে আল্লাহকে ভয় করে কোনো মমিন এবং সত্য কথা বলে সঠিক কথা বলে তাহলে তার লাভ হলো উপকার হলো ইসলেহলাকুম আমালাকুম আল্লাহ তালা তোমাদের কাজগুলিকে সঠিক করে দিবেন যদি আল্লাহকে কেউ ভয় করে এবং সত্য কথা বলে সঠিক পথে চলে তাহলে তাদের কাজগুলি আল্লাহ তালা সঠিক করবেন তার দ্বারা তখন ভুল আর তেমন হবে না আল্লাহ তালা তাদের কাজগুলিকে সঠিক করবেন আর যদি ভুল হয়ে যায় মানুষ মাত্রই ভুল হয়ে থাকে মানুষ ভুলের ঊর্ধ্বে নাই এবং মানুষ ভুল করুক এবং আল্লাহর কাছে আবার সে ভুলের ক্ষমা চাক এটা আল্লাহ তালা চান আল্লাহর কাছে আমি আপনি ছোট হই তার কাছে প্রার্থনা করি এটা আল্লাহ চান অতএব সম্মানিত উপস্থিতি যদি মানুষের দ্বারা ভুল হয়ে যায় তাহলে কি হবে আল্লাহ তালা বলছেন ওয়াইফির এলাকুম রুনু বেকুম আল্লাহ তালা তোমাদের গুণাগুলি কি করবেন মাফ করে দিবেন এক নাম্বার হচ্ছে তিনি আমাদের কাজগুলি সঠিক করবেন আর এই সঠিক করার পরও যদি আমার আপনার দ্বারা কোনো ভুল ত্রুটি হয়ে যায় তাহলে সেটাকে আল্লাহ তালা ক্ষমা করবেন তারপর বলা হচ্ছে আর যারা আল্লাহ এবং তার রসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লামের অনুসরণ করবেন তারা সবচেয়ে বড় সফল কাম হবেন তারা সবচেয়ে বড় সফল কামি যারা আল্লাহ এবং আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলিউসাল্লামের অনুসরণ করেন তাহলে আমরা এখান থেকে তাকোয়ার এবং সঠিক কথা বলার দুটি ফায়দা পেলাম বা ফল পেলাম এক নাম্বার আল্লাহ তালা আমাদের কাজগুলিকে সঠিক করবেন আমার আপনার দ্বারা খারাপ কাজ হবে না আর যদি দুই নাম্বার যেটা কোনো খারাপ কাজ কোনো গুনাহের কাজ যদি আমার আপনার দ্বারা হয়ে থাকে তাহলে মহান রব্বুল আলমিন সেটা মাফ করে দিবেন সুবাহি তাহলে আমাদেরকে তাকোয়া অর্জন করতে হবে কি না অবশ্যই হবে কারণ তাকোয়ার ফল আমরা পেলাম যে জিনিসের ভালো ফল পাওয়া যায় সুফল পাওয়া যায় সে জিনিসই তো অর্জন করতে হবে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলিহাসাল্লাম বলছেন তুমি যেখানেই থাকো না কেন আল্লাহকে ভয় করো আর এর পরে আল্লাহকে ভয় করার পরে যদি আমার আপনার দ্বারা কোনো খারাপ কাজ সংঘটিত হয়ে যায় তাহলে রাসুল করিম সাল্লাহ আলিউসাল্লাম ইরশাদ করছেন যে ওয়াত বেসাইয়াত আল হাসান যদি সাইয়া কোনো খারাপ কাজ হয়ে যায় তোমার দ্বারা তাহলে একটা সাথে সাথে ভালো কাজ করুন লাভ তাম এই খারাপ কাজটাকে ভালো কাজটা কি করবে 
মুছে দিবে মিটিয়ে ফেলবে এই জন্য কোরআনে বলা হচ্ছে যে ইন্নাল হাসানাত ইযহিবনা সাইয়াত আমার আপনার সৎ কর্ম খারাপ কাজগুলিকে মুছে দেয় দূর করে দেয় তাই আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বললেন তুমি যেখানেই থাকো না কেন আল্লাহকে ভয় করো আর ভয় করার পরও যদি কোনো অঘটন ঘটে যায় তাহলে সাথে সাথে একটা ভালো কাজ করো এই ভালো কাজটা তোমার ওই খারাপ কাজটাকে মোচন করে দিবে এবং মানুষের সাথে তুমি সৎ আচরণ করো ভালো ব্যবহার করো এরপরে তাকোয়ার ফলাফল আরো রয়েছে মহান রব্বুল আলমিন বলছেন যদি আমরা এ দুটি কাজ করি তাহলে তার ফল হল আল্লাহ তালা তোমাদেরকে তার দ্বিগুণ রহমত দান করবেন আর তোমাদের জন্য আল্লাহ তালা এমন একটা আলোর দিশা দিবেন তাম সু নি যার দ্বারা তোমরা পথ চলতে পারবে আর সর্বশেষ যে কথা এবং সবচেয়ে বড় যে পাওনা আল্লাহর কাছে আমাদের সেটা হচ্ছে আল্লাহর ক্ষমা যদি ক্ষমা হয়ে যায় আমাদের গুণাগুলি তাহলে ইনশাল্লাহ আমরা জান্নাত লাভ করব তো আল্লাহ তালা বললেন শেষে যে ওয়াইয়া গফির ইলাকুম এবং আল্লাহ তালা তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন তাহলে এখানেও আমরা তাকওয়ার কয়েকটি ফলাফল পাচ্ছি তার মধ্যে এক নম্বর হল যে আল্লাহ আমাদেরকে তার দ্বিগুণ রহমত দান করবেন দুই নম্বর আমাদের জন্য একটা আলো দিবেন যে আলো দিয়ে আমরা চলতে পারব আর তিন নম্বর আল্লাহ তালা আমাদের গুণাগুলি ক্ষমা করবেন আল্লাহ তালা অন্যত্র বলছেন যে তোমরা আল্লাহকে ভয় করো যদি আমরা আল্লাহকে ভয় করি তাহলে আল্লাহ আমাদেরকে কি করবেন আল্লাহ তালা আমাদেরকে শিক্ষার সুযোগ দেবেন তার ধর্মের জ্ঞান আমাদেরকে দান করবেন আর আল্লাহ তালা সব জিনিস সম্পর্কে সর্বাধিক অবগত অর্থাৎ আমি আপনি আল্লাহকে ভয় করছি কি না এ ব্যাপারে আল্লাহ তালা অবগত আছেন এই জন্য আল্লাহ শেষে বলছেন আমরা অনেক সময় কোরআনের আয়াতের শেষে পড়ি আজিজুন আকিম বাসির কাদির ইত্যাদি কিন্তু এই বাসির কাদির আজিজুন হাকিম বিকুল্লি সেই ইন আলিম যত জায়গাতে যেভাবেই আল্লাহ তালা বলেছেন তার পূর্বের আয়াতের সাথে এর সম্পর্ক রয়েছে যেরকম আমরা এখানে পেলাম যে আল্লাহ তালা বলছেন অত্যাকুল্লাহ আল্লাহকে ভয় করো ভয়ের ব্যাপারটা হচ্ছে একান্তই নিজের আমি আপনি মানুষ সমাজে মানুষের মাঝে মানুষকে দেখালাম খুব ভালো আমি দাড়ি রেখেছি মোতাওয়া কিন্তু আমার বাড়ির ভিতরে অন্যরকম অবস্থা হয়তো অথবা আমি মানুষকে ফাঁকি দিয়ে যখন একাকি থাকি তখন আমার আমি কিন্তু দুনিয়ার যেই অশ্লীলতা বেহায়পনা এগুলোতে নিজে মেতে থাকি তো এই জিনিসটা কে জানবেন এটা তো মানুষ জানলো না মানুষ আমাকে ভালো বলে জানলো কিন্তু এটা জানবেন মোহন রব্বুল আলমিন এই জন্য তিনি বলছেন যে আল্লাহ হুবিকুল্লি সেই ইন আলিম আল্লাহ সব বিষয় সম্পর্কে সর্বাধিক অবগত তুমি গোপনে যা করছো হয়তো মনে করছো যে তোমাকে কেউ দেখে না কিন্তু আমি তোমাকে দেখছি এই জন্য আল্লাহ তালা পবিত্র রমজানের যে জাজা যে প্রতিদান সেটা তার নিজের হাতে দেওয়ার অঙ্গীকার করেছেন কেন আমি আপনি ঘরের কোনায় বসে খেয়ে নিতে পারি মানুষকে ফাঁকি দিতে পারি কিন্তু আল্লাহকে ফাঁকি দেওয়া সম্ভব নয় অতএব যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে ঘরের কোনায় খাওয়া দাওয়া বা পানাহার থেকে বিরত থেকেছেন তাকেই আল্লাহ তালা এই পবিত্র মাহে রমজানের হাদিয়া বা পারিশ্রমিক বা ফলাফল নিজের হাতে তুলে দিবেন অতএব সামান্যত উপস্থিতি 
এখান থেকে আমরা বুঝতে পারি যে বাহ্যিক যদি কেউ আল্লাহকে ভয় করে চলে বাহিরে মানুষকে দেখায় যে আমি আপনি খুব ভালোভাবে চলছি দিন ইসলাম মেনে চলছি কিন্তু আমার বাড়ির ভিতরের অবস্থা অন্যরকম আমার গোপনীয় অবস্থা অন্যরকম তাহলে আল্লাহ আল্লাহ বিকুল্লি সাইন আলিম আল্লাহর চোখে ফাঁকি দিতে পারা যাবে না যদিও মানুষের চোখে ফাঁকি দিতে পারা যায় তাই আসুন আমরা আমাদের সব কর্মগুলি যেগুলো বাহ্যিক এবং যেগুলি গোপনীয় সবগুলোকেই সঠিক করি আল্লাহকে সর্বাবস্থায় আমরা ভয় করি আল্লাহ তালা আমাদেরকে তৌফিক দান করুন আল্লাহ আমিন কবি বলছেন যে আল্লাহ তালার কিছু বিচক্ষণ বান্দা রয়েছেন যারা দুনিয়াকে তারা তালাক দিয়েছে অর্থাৎ দুনিয়া নিয়ে তারা ব্যস্ত থাকে না দুনিয়ার ফেতনাকে তারা ভয় করে চলে দুনিয়ায় আপনি চলবেন বলা হয়েছে আর দুনিয়া সেজনুল মোমিন ও জান্নাতুল কাফ দুনিয়াতে আপনি চলবেন পদে পদে এক মোমিনের জন্য বাধা আজকে আপনি আমি যদি এখান থেকে শিখো যাই এখান থেকে দেখবেন যে কমপক্ষে পাঁচ সাতটা বাধা চলে আসছে মোমিনের জীবনে তো এই ফেতনাগুলিকে তারা ভয় করার ফলে দুনিয়াকে নিয়ে তারা ব্যস্ত হয়ে পড়েননি এই ফেতনাকে ভয় করে তারা দুনিয়া থেকে বিরত থেকেছেন কারণ দুনিয়াতে যদি কেউ ব্যস্ত হয়ে পড়তে চায় তখনই সে ফেতনায় পড়ে যাবে দুনিয়ার দিকে তারা খুব গভীর দৃষ্টি দিয়ে দেখলেন এবং জানতে পারলেন যে এই দুনিয়াতে যে সকল জীবিত ব্যক্তি রয়েছেন এই জীবিত ব্যক্তিদের জন্য দুনিয়াটা বাসস্থান নয় আমরা এখানে আসি এটা কি আমাদের চিরস্থায়ী বাসস্থান আমাদের জন্য চিরস্থায়ী বাসস্থান দুনিয়া নয় তাই তারা জানতে যখন পারলেন তখন তারা সমুদ্রের বুকে মানুষ নৌকা নিয়ে বা স্পিডবোর্ড নিয়ে বা অন্যান্য যানবাহন নিয়ে তারা চলাফেরা করে এই চলাফেরা করতে গিয়ে মাঝে মাঝে দেখা যায় যে ঢেউ আসে তো ঢেউটা সব সময় থাকে না এটা মাঝে মাঝে আসে তো এই মোমিন ব্যক্তিরা বা আল্লাহর যারা বিচক্ষণ বান্দা তারা দুনিয়াটাকে এ ঢেউয়ের মতো মনে করলেন দুনিয়াটা তাদের কাছে ঢেউয়ের মতো এটা আমার জন্য আপনার জন্য সব সময়ের জন্য নয় বরং ক্ষণস্থায়ী এটা চিরস্থায়ী নয় বরং ক্ষণিকের জন্য এই দুনিয়া অতএব এটার উদাহরণ তারা মনে করলেন ওই সমুদ্রের সাগরের মতো যা এক সময় আসে আর এক সময় চলে যায় এরপর তারা কি করলেন এই সমুদ্রের বুকে চলতে গেলে সাফিনা দরকার হয় নৌকার দরকার হয় স্পিড বোর্ডের দরকার হয় অন্যান্য যানবাহনের দরকার হয় তো এই যে দুনিয়া নামক একটা স্থান এই দুনিয়া নামক স্থানে চলার জন্য তারা সৎ কর্মকে নেক কর্মকে তারা কিস্তি হিসাবে নৌকা হিসাবে গ্রহণ করলেন সম্মানিত ভাইরা যদি আমি আপনি দুনিয়ার বুকে চলার সময় আমার আপনার নৌকা হিসাবে ঢাল হিসাবে সৎকর্মকে গ্রহণ করে থাকি তাহলে পরকালীন জীবনে ইনশাআল্লাহ নাজাত পাওয়া যাবে যে যে কথাটি প্রথমেই বলা হয়েছে এবং মহান রব্বুল আলমিন সুরাতুল মুলকে বলছেন লিয়াবুল ওয়াকুম আইয়ুকুম আহসানু আমালা যাতে করে আল্লাহ তালা আমাদেরকে পরীক্ষা করে নিন যে কে সবচেয়ে বেশি ভালো আমল করছি এই জন্য হায়াত এবং মৃত্যুর সৃষ্টি দুনিয়ার সৃষ্টি আর এই স্থানে যারা বিচক্ষণ বান্দা তারা কিন্তু সৎকর্মকে নিজেদের সম্বল হিসেবে গ্রহণ করবে আল্লাহ তালা আমাদেরকে সৎকর্ম করার তফি দান করুন আল্লাহ আমিন এরপরে তাকোয়ার আরও কিছু ফল রয়েছে তার মধ্যে আন্নাহাল 
আমি আপনি এই দুনিয়ার মাঝে চলতে গেলে বিভিন্ন বিপদে আপদে পড়তে পারি এবং পড়েছি পড়তেও পারি ভবিষ্যতে আল্লাহ আমাদের বিপদ আপদ দূর করুন আল্লাহ আমিন আর এই দুনিয়াতে চলতে গেলে খাবার দরকার আছে রিজেকের দরকার আছে এমনটি নয় যে না খেয়ে মানুষ বাঁচবে যদি কেউ কমও খেতে চায় তারপরও তাকে দিনে কিছু না কিছু আহার গ্রহণ করতে হবে তো এখানে আমরা যে তাকওয়ার ফায়দা বা উপকারিতা বা ফল পড়ব সেখানে বলা হচ্ছে যে আন্নাহাল মাখরাজু মিন কুল্লি দয়কিন এই তাকওয়া তাকওয়ার অন্যতম ফায়দা এবং ফল হলো যে আমি আপনি যদি বিপদে পড়ি তাহলে এখান থেকে পরিত্রাণের উপায় হচ্ছে আর তাকওয়া এবং তাকওয়া হলো রেজেক উপার্জনের রুজি উপার্জনের অন্যতম কারণ আল্লাহ তালা বলছেন যারা আল্লাহকে ভয় করবেন তাদের জন্য আল্লাহ কোনো না কোনো পথ বের করবেন আমি আপনি যদি আল্লাহকে ভয় করি তাহলে কঠিন অবস্থাতে আল্লাহ তালা আমার আপনার সঠিক ব্যবস্থা করে দিবে এই জন্য দেখা গেছে যারা যথাযথভাবে আল্লাহকে ভয় করেছেন আল্লাহ তাদেরকে খুব কমই বিপদে ফেলেছেন আর যদি বিপদে ফেলেছেন সেটা তার পরীক্ষার জন্য ফেলেছেন তারপর আল্লাহ বলছেন আর আল্লাহ তালা তাকে এমন স্থান থেকে রিজেক দিবেন যা সে কোনোদিন কল্পনা করতে পারেনি কল্পনাও করা যায়নি যে আমি আপনি অমুক স্থান থেকে রিজিক পেতে পারি অথচ আমার আপনার অভাব রয়েছে আমার আপনার রেজেকের দরকার রয়েছে কিন্তু আমার আপনার নিকটে কোনো টাকা পয়সা নেই আমার আপনার কাছে কিছু তাকোয়া রয়েছে কিছু আল্লাহ ভীতি রয়েছে এই আল্লাহ ভীতি যদি থাকে তাহলে আল্লাহ বলছেন আল্লাহ তালা তাকে এমন স্থান থেকে রেজেক দিবেন যা সে কল্পনা করতে পারে না সম্মানিত উপস্থিতি এ সম্পর্কে হাদিসের একটা ঘটনা এসেছে যেখানে বলা হয়েছে যে তিনজন ব্যক্তি একসময় সফরে ছিলেন তো হঠাৎ বৃষ্টি আসল বৃষ্টি থেকে তারা বাঁচার জন্য এক পাহাড়ের গুহায় ঢুকে পড়লেন ঢুকার পরে আল্লাহ তাদেরকে পরীক্ষায় ফেললেন পাহাড়টা ছিল পাথরে পাথরে পাহাড় অর্থাৎ সেই পাহাড়ে বেশ কিছু পাথরও ছিল তো এই গুহাতে যখন তারা ঢুকলেন তো বৃষ্টি খুব জোরে হচ্ছে গুহাতে ঢুকার কারণে বা প্রবেশ করার কারণে তারা কিন্তু বৃষ্টির পানি থেকে মুক্ত বেশ আরামে আছেন হঠাৎ করে দেখা গেল যে অধিক বৃষ্টির ফলে উপরের যে পাথর ছিল এটা বৃষ্টিতে পানিটা মাটিটা যখন হালকা হয়ে গেছে ভিজে গেছে তখন আস্তে আস্তে পাহাড় পাথরটা গড়তে গড়তে এসে এ তারা যে গর্তে ঢুকেছিলেন এই গর্তের মুখে এসে পড়ে গেছে এখন শ্বাস প্রশ্বাস নেওয়াই কষ্টকর হয়ে গেছে তো এমত অবস্থায় সকলে সংক্ষিপ্ত বলছি এমত অবস্থায় সকলে পরস্পর আলোচনা করলেন যে যদি কারো কোনো ভালো আমল থেকে থাকে আইয়ে খুব আহসান আমলা ভালো কাজ থাকে কারো তাহলে সেই কাজকে অশিলা হিসেবে গ্রহণ করে আল্লাহর কাছে আজকে এই বিপদ থেকে মুক্তি চাও তো তিন ব্যক্তি ছিলেন তিন ব্যক্তির মধ্যে এক ব্যক্তি বললেন যে হে আল্লাহ আমার এক চাচাত বোন ছিল সেই চাচাত বোন এর সাথে খারাপ কাজ করার জন্য আমার খুব ইচ্ছা ছিল তো আমি তাকে লজ্জায় বলতে পারছিলাম না হঠাৎ একদিন বলেই ফেললাম তো চাচাত বোন খুব একটা বড় শর্ত দিয়ে ফেলল শর্ত হচ্ছে এক হাজার স্বর্ণ মুদ্রা লাগবে তাহলে তোমার সাথে আমি এই কাজ করতে পারি তো জীবনের সব শক্তি দিয়ে এই এক হাজার স্বর্ণ মুদ্রা খোঁজা শুরু করলাম এক সময় তা অর্জন করলাম করার পরে চাচাত বোনকে সেই টাকাগুলো দিলাম এরপর উভয়ে সেই অশ্লীল কাজে উপনীত 
তাদের মাঝে আর কোনো পর্দা আড়াল কিছুই নেই কারণ চাচাতো বোন যখন বলেছে টাকার কথা টাকাতে উপস্থিত টাকা দেওয়া হয়েছে শর্ত পূরণ হয়ে গেছে এখন কাজে তারা উপনীত এমন সময় চাচাতো বোন বলছেন যে ইত্যা কিল্লা তুমি আল্লাহকে ভয় করো তোমাকে আমাকে এখানে কেউ দেখছে না ঠিক কিন্তু মহান রব্বুল আলমিন তোমাকে আমাকে দেখছে না ওই যুবক বললেন যে হে আল্লাহ সেদিন আমি আমার সেই এক হাজার স্বর্ণ মুদ্রা ওই চাচাত বোনকে দিয়ে দিয়েছিলাম এবং কেবলমাত্র তোমার ভয়ে আমি সেই কাজ থেকে বিরত ছিলাম অতএব যদি কেবলমাত্র তোমার ভয়ে সে কাজ করে থাকি সেই সৎ কাজটুকু করে থাকি তাহলে আজকে ওই কাজের বিনিময়ে হে আল্লাহ পাথর তুমি সরিয়ে দাও মহান রব্বুল আলমিন তার দোয়া কবুল করলেন কারণ কেবলমাত্র মহান রব্বুল আলমিনের ভয়ে ওই ব্যক্তি এই জেনা থেকে বিরত ছিলেন আল্লাহ ওই পাথরের তিন ভাগের এক ভাগ সরিয়ে দিলেন তিনজন আছেন তিন ভাগের এক ভাগ সরিয়ে দিলেন কিন্তু গুহা থেকে বের হওয়ার জন্য এটা যথেষ্ট ছিল না এরপর দ্বিতীয় আরেক ব্যক্তি তিনি বলছেন যে হে আল্লাহ আমার বাড়িতে এক চাকর ছিল তো চাকর কাজ করার পরে যখন আমার কাছে পারিশ্রমিক চাইলো আমি তাকে পারিশ্রমিক দিলাম কিন্তু সেই পারিশ্রমিকটা গ্রহণ করলো না কেন এই পারিশ্রমিক তার কাছে অত্যন্ত কম ছিল স্বল্প ছিল এটাতে তার মন খুশি হয়নি তখন সে এটা না নিয়ে চলে যাই তো আমি পরবর্তীতে চিন্তা করলাম যে এটা তো তার হক অতএব এটা আমি খেয়ে ফেলতে পারি না সেদিন তোমাকে ভয় করে আমি তার এই সম্পদকে সম্পদ থেকে মুরগি মুরগি থেকে ছাগল ছাগল থেকে গরু উট ইত্যাদি করতে করতে একটা পুরা মাঠ তিনি ভরে দিয়েছিলেন এরপর কোন একদিন ওই গোলাম ওই চাকর বিপদে পড়েছেন ফলে তিনি ফিরে এসেছেন মালিকের কাছে এবং বলছেন হে মালিক তোমার কাছে আমি কিছু পয়সা পেতাম আমাকে দাও তখন মালিক বলছেন যে ওই যে মাঠ দেখছো ওই মাঠে যত ছাগল গরু ভেড়া বকরি যা আছে তুমি এগুলো নিয়ে যাও চাকর বলছেন আমার সাথে তুমি ঠাট্টা বিদ্রুপ কেন করছো মালিক বলছেন যে না আমি তোমার সাথে ঠাট্টা বিদ্রুপ করি নাই বরং তোমার যে পয়সাটা ছিল এটাকে আমি বৃদ্ধি করেছি এটা থেকে ছাগল বকরি মুরগি এইভাবে করতে করতে আমি এটাকে বাড়িয়েছি অতএব এই মাঠে যা আছে তোমার তুমি এটাকে নিয়ে যাও এই ব্যক্তি দোয়া করলেন আল্লাহর কাছে যে হে আল্লাহ তোমাকে ভয় করে যদি ওই লোক চাকরের টাকাটা না খেয়ে থাকি তাহলে আজকে ওই কাজের দোহাই দিয়ে ওই কাজের অশিলাই তুমি আমার আমাদের এই গুহার মুখ থেকে পাথর সরিয়ে দাও আল্লাহ কবুল করলেন কিছুটা সরে গেল এরপর তৃতীয় ব্যক্তি তার পিতামাতা ছিলেন বৃদ্ধ তিনি ছাগল চরাতেন তো ছাগল চরিয়ে যখন বাড়িতে আসতেন তখন দুধ দহন করার পরে পিতামাতাকে প্রথমে খাওয়াতেন এরপর তার ছোট ছোট বাচ্চাদেরকে খাওয়াতেন এরপর নিজে এবং স্ত্রীকে নিয়ে খেতে তো একদিন এসে দেখেন লেট হয়ে গেছে তার পিতামাতা শুয়ে গেছে তার ছোট ছোট বাচ্চাগুলো তার পায়ের কাছে কান্নাকাটি করছেন কিন্তু পিতামাতা খাইনি বলে তিনি তার বাচ্চাদেরকে দিচ্ছেন না এমনইভাবে কান্নাকাটি করতে করতে বাচ্চাগুলো এক সময় ঘুমিয়ে গেছে তিনি তার ওই দুধ নিয়ে মা বাবার শিউরে দাঁড়িয়ে আছেন এমনকি সকাল হয়ে গেছে এ ব্যক্তি বললেন যে হে আল্লাহ ওই কাজ যদি আমি তোমাকে সন্তুষ্ট করার জন্য এবং তোমার ভয়ে পিতামাতার হক আদায় করার অর্থে করে থাকি তাহলে পাথর আমাদের গুহার মুখ থেকে সরিয়ে দাও আল্লাহ তালা সম্পূর্ণ পাথরটা তাদের গুহার মুখ থেকে সরিয়ে দিলেন এরপরে তিনজন ব্যক্তি পরপর সেই গুহা থেকে কি করলেন বের হয়ে আসলেন সম্মানিত উপস্থিতি যে কথা বলছিলাম তা কোয়ার ফল কি পাওয়া গেছে তা কোয়ার ফল এখানে আমরা পেয়েছি এই জন্য আল্লাহ তালা বলছেন যারা আল্লাহকে ভয় করে আল্লাহ তাদের কোনো না কোনো একটা ব্যবস্থা করে দেবেন এই কঠিন অবস্থা যেখান থেকে মানে মুক্তির কোনো উপায় ছিল না এই পাথরকে তারা সরাতে আজীবনও পারতেন না কিন্তু তাকোয়ার বিনিময়ে এই আল্লাহর ভয়ের মাধ্যমে আল্লাহ তালা পাথরকে তাদের গুহার মুখ থেকে সরিয়ে দিয়েছেন তাই আসুন আমরা আল্লাহকে ভয় করি আজও যদি আল্লাহকে আমরা যথাযথভাবে ভয় করতে শিখি তাহলে আল্লাহ আমাদের 
যাকে সাড়া দিবেন এবং আমাদের যখন বিপদ হবে তখন সেই বিপদ থেকে আমাদেরকে উদ্ধার করবেন এবং আমাদের যখন অভাব হবে তখন যেখান থেকে কল্পনা করতে পারেনি সেখান থেকে আল্লাহ তালা আমাদেরকে রিজেক দিবেন আজও আমরা দেখতে পাই যে রুটিন করেছি প্ল্যান প্রোগ্রাম করেছি যে এই অনুষ্ঠান থেকে যাওয়ার পর খাওয়া দাওয়া করব অনেকের পাক প্রস্তুত আছে কিন্তু দেখা যায় যে অনেক সময় আমার আপনার প্রস্তুত করা পা খাওয়া হয়নি আর এক বন্ধু ডেকে নিয়ে গেছেন তার কাছে খাওয়া দাওয়া ব্যবস্থা হয়ে গেছে তো এই এটাই হচ্ছে যে ওয়ায়ার জুক হোমিন হাই সুলাহ আল্লাহ তালা তাকে এমন স্থান থেকে রিজেক দিবেন যা সে কল্পনা করতে পারে না ইবনে আব্বাস রাজি আল্লাহ আনহুমা বলছেন सीमानातिक्रम कर এখানেই আমাকে আপনাকে থামতে হবে অনেকে আছে থামে না চলে চলে যাই আল্লাহর সীমা যেটা আছে অতিক্রম করে ফেলে মহারামাত যেগুলো আছে আল্লাহ হারাম করেছেন সে কাজ করে ফেলে কিন্তু যে ব্যক্তি মুত্তাকিন যে ব্যক্তি পরহেজগার যে আল্লাহ ভিতু আল্লাহ ভিরু সে ব্যক্তি যখন আল্লাহর কাছে আল্লাহর সীমানার কাছে গিয়ে থেমে যায় এবং আল্লাহর অবাধ্য কাজগুলো থেকে নিজেকে বিরত রাখে আল্লাহ তালা তাকে হারাম থেকে হালালের পথে বের করে নিয়ে আসেন অমিনা দায়কের এবং তার কঠিন অবস্থা সংকীর্ণ অবস্থা থেকে তাকে প্রশস্ততা দান করেন এবং তাকে জাহান্নাম থেকে জান্নাতের দিকে নিয়ে আসেন হোমিন হাই সুলাহু এবং এমন স্থান থেকে তাকে রেজেক দেন যা সে কল্পনা করতে পারে না যা সে আশা করেনি এরপরে তাকোয়ার আরো উপকারিতা এবং ফল হচ্ছে আমার আপনার কাজগুলি সহজ হওয়ার জন্য এই তাকুয়া কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারি আল্লাহ তালা বলছেন যারা আল্লাহকে ভয় করবে আল্লাহ তার কাজকে সহজ করে দিবেন আমার আপনার কঠিন কাজকে আল্লাহ তালা সহজ করে দিবেন অতএব আসুন তাকা অর্জন করি আল্লাহ তালা আমাদেরকে তাকা অর্জনের তৌফিক দান করুন আল্লাহ মামিন এরপর বলা হচ্ছে যে আমি আপনি যদি আল্লাহকে ভয় করি তাহলে আল্লাহ তালা আমার আপনার সাথে থাকবেন আমার আপনার যখন কোন সাহায্যের দরকার হবে তখন তিনি আমাকে আপনাকে সহযোগিতা করবেন আমার আপনার যখন কোনো কঠিন বিপদ আসবে সেই বিপদ থেকে আমাকে আপনাকে উদ্ধার করবেন আল্লাহ তালা বলছেন অত্যাকুল্লাহ তোমরা আল্লাহকে ভয় করো ওয়ালামু এবং জেনে রাখো আন্নাল্লাহ আল মুত্তাকিন নিশ্চয় আল্লাহ মুত্তাকিন বা পরহেজগারদের সাথে রয়েছেন অন্যত্র তিনি বলছেন এবং নিশ্চয় যারা আল্লাহকে ভয় করে এবং সৎ কর্ম করে আল্লাহ তাদের সাথে রয়েছেন যেমনটি আল্লাহ তালা মুসা আলাইহিস্লাত আসসালাম এবং হারুন আলাইহিসামকে বলেছিলেন ফেরাউনের দরবারে দাওয়াত যখন তারা তাদেরকে নিয়ে যেতে বলা হলো তারা ভয় পেলেন মাত্র দুজন ব্যক্তি আমরা যাব ফেরাউন যে বদমাশ শয়তান সে তো আমাদেরকে হত্যাও করতে পারে তো তারা ভীত হলেন ভয় পেলেন তারা তখন আল্লাহ বলছেন লা তা খাওয়া তোমরা ভয় করিও না আমি তোমাদের সাথে আছি আমি তোমাদের কথাবার্তা শুনছি এবং আমি দেখছি অতএব যেহেতু মুত্তাকিন্দের প্রথম কাতারে নবী এবং রাসুলগণ ইব্রাহিম মোসা আলাই সাল্লাত ওসালাম এবং হারুন আলী সাল্লাম তাদের সম্মুখ ভাগে রয়েছেন তো তাদেরকে লক্ষ্য করে আল্লাহ বললেন যে তোমরা ভয় পেও না আমি তোমাদের সাথে আছি তোমাদের কথাবার্তা শুনছি এবং তোমাদের কর্মগুলো আমি দেখছি অতএব সম্মানিত উপস্থিতি যেভাবে মুসা আলাইসাল্লাম এবং হারুন আলাইসাল্লামকে আল্লাহ তালা নির্ভয় দিয়েছেন 
আমার আপনার জন্য ইনশাআল্লাহ নির্ভয় রয়েছে যদি তাকওয়া অর্জন করতে পারি এরপরে তাকওয়ার আরো ফল হচ্ছে আন্নাহা সাবাবুন লি মুহাব্বাতিল্লাহি তাআলা লিল আব্দ যদি আমি আপনি আল্লাহকে ভয় করি তাহলে আল্লাহ তাআলা আমাকে আপনাকে ভালোবাসবেন আল্লাহ তাআলা বলেন ফা ইন্নাল্লাহ ইউহিব্বুল মুত্তাকিন আল্লাহ তাআলা মুত্তাকিন বা পরহেজগারদেরকে কি করেন ভালোবাসেন অন্যত্র বলেন ইন্নাল্লাহ ইউহিব্বুল মুত্তাকিন আগেরটি ছিল সূরা আলে ইমরানের 76 নম্বর আয়াত পরেরটি হচ্ছে সূরা তাওবা 4 নম্বর আয়াত উভয়টির অর্থ হচ্ছে নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা মুত্তাকিন বা পরহেজগারদেরকে ভালোবাসেন এরপর আছে তাকওয়ার ফল আনহা সাবাবুন লি রিদওয়ানিল্লাহি তাআলা তাকওয়া যদি কোনো ব্যক্তি অর্জন করেন তাহলে এটা তার জন্য আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উপায় হবে আল্লাহ তাআলা ফেরেশ সাহাবাগণের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছিলেন ঘোষণা করেছেন তিনি রাদিয়াল্লাহু আনহুম ওয়া রাদওয়ান যে আল্লাহ তাআলা সাহাবাগণের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছিলেন এবং সাহাবাগণও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছিলেন এখন প্রশ্ন বাকি থেকে যায় আমার আপনার আমার আপনার প্রতি আল্লাহ সন্তুষ্ট কিনা যদি এই আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে হয় তাহলে আল্লাহরকে ভয় করতে হবে আল্লাহ তাআলা বলেন যে লিল লাযিনা তাকাউ ইনদা রাব্বিহিম জান্নাতুন তাজরি মিন তাহতিহা আল আনহারু খালিদিন ফীহা যারা আল্লাহকে ভয় করে তাদের জন্য রয়েছে তাদের পালনকর্তার কাছে জান্নাতুন মানে জান্নাত সমূহ উদ্যান সমূহ বাগান সমূহ তাজরি মিন তাহতিহা আল আনহার যার তলদেশ দিয়ে ঝর্ণা সমূহ প্রবাহিত হয় খালিদিন ফিহা এবং তারা সেখানে চিরস্থায়ীভাবে থাকবে দুনিয়া কিন্তু আগেই বলেছি চিরস্থায়ী নয় দুনিয়া হচ্ছে ক্ষণস্থায়ী দুনিয়া পরকালীনের পরকালের একটি দিন দুনিয়ার পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান হবে যেটা হয়তো গত সব আলোচনায় বলেছিলাম অতএব সেই পরকালীন জীবন হবে খালিদিন ফিহা সেখানে সকলেই যারা জান্নাতে যাবে তারা চিরস্থায়ীভাবে থাকবে এরপরে তাকওয়ার ফল হচ্ছে আন্নাহা সাবাবুন লি ওয়িলায়াতিল্লাহি তাআলা লিল আব্দ আমি আপনি যদি তাকওয়া অর্জন করি তাহলে আল্লাহ তাআলা আমার আপনার দেখাশোনা করবেন আল্লাহ তাআলা বলেন ওয়াল্লাহু আলিয়ুল মুত্তাকিন আল্লাহ তাআলা মুত্তাকিন বা পরহেজগারদের ওলি তাদের নেতা তাদের অভিভাবক আল্লাহ তাআলা তাদের কি কি করবেন দেখাশোনা করবেন ফাল্লাহু তাআলা ইয়াতাওয়াল্লাহু মুতাইব আল্লাহ তাআলা তাদেরকে দেখাশোনা করবেন বিবিলায়াতিহিল খাসসা বিশেষ দেখাশোনার মাধ্যমে বিশেষ শক্তির মাধ্যমে ওয়া ইয়াতাওয়াল্লা তারবিয়াতাহুম এবং তাদের লালন পালনটা তিনি নিজেই দেখাশোনা করবেন ফায়ুখরিজুহুম মিন যুলুমাতিল জাহলি ওয়াল কুফর এবং তাদেরকে বের করবেন মূর্খতা ও কুফরির অন্ধকার থেকে ওয়াল মাআসি এবং অন্যায় অপকর্ম থেকে ওয়াল গাফলাতি ওয়াল ইরাদ এবং ধর্ম বিমুখতা ও অলসতা থেকে ইলা নুরিল ইলমি ওয়াল ইয়াকিনি ওয়াল ঈমানি ওয়াত তাআতি ওয়াল ইকবালিল কামিলি আলা রাব্বিহিম যে জ্ঞান এবং বিশ্বাস বিশ্বাস অনুসরণ এবং মহান রব্বুল আলামিন এর উপরে বা মহান রব্বুল আলামিনের পথে পরিপূর্ণভাবে আসার ব্যাপারে আল্লাহ তালা তাদেরকে কি করবেন সহযোগিতা করবেন সাত নম্বর সম্ভবত এটা দশ নম্বর হচ্ছে তাকওয়ার ফল আন্নাহাল ফুরকান বাইন আল হাক্তি ওয়াল বাতিন এই তাকওয়া হক ও বাতিলের মাঝে পার্থক্য করে আল্লাহ তালা বলছেন যে ইন তাকুল্লাহ যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় করো ইয়া যে আল্লাহ কুম ফুরকানা তাহলে আল্লাহ তালা তোমাদের জন্য একটা এমন দলিল বা এমন একটা জিনিস তৈরি করবেন যার মাধ্যমে তোমরা হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্য করতে পারো সত্য এবং মিথ্যার মাধ্যম মাঝে পার্থক্য করতে পারো এরপরে তা কোয়ার ফল হচ্ছে আন্নাহা সাবা মুনলিফাত হিবারাকাত ইসসামা ইওয়াল আরদি আলা লাব কেউ যদি তাকওয়া অর্জন করে তাহলে আল্লাহ তালা তার জন্য আসমান এবং জমিনের বরকতের দরজা খুলে দিবেন আল্লাহ তালা বলছেন যদি গ্রামবাসীরা আল্লাহকে আল্লাহর প্রতি ইমান আনে অত্যাকাও এবং আল্লাহকে ভয় করে তাহলে অবশ্যই লাম অবশ্যই অর্থে ব্যবহার হয় লা অবশ্যই 
ফাতাহদা আলাইহিম বারাকাত মিনাস সামাই ওয়াল আরদ আমি তাদের জন্য তাদের উপরে খুলে দেব আসমান এবং জমিনের বরকতের দরজা ওয়ালাকিন কাযযাবু কিন্তু আফসোস মানুষ এই ডাকে সাড়া দেয়নি এই ডাকে তারা সাড়া দেয়নি বরং কি করেছে এর বিরুদ্ধাচরণ করেছে ওয়ালাকিন কাযযাবু তারা তো আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়ন করেনি বরং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়ন না করে নবী ও রাসূলদেরকে মিথ্যা বলে আখ্যায়িত করেছে ফা আখাজ না হুম ফলশ্রুতে কি হয়েছে আমি তাদেরকে গ্রেফতার করেছি পাকড়াও করেছি বিমা কানু ইয়াকসিবুন কেন তাদের কৃতকর্মের কারণে কোরআনের অন্যত্র বলা হচ্ছে যে মা ওমা অসাবাত কুম মিম মুসিবাতিন ফ্যাবিমা কাসাবাত আইদি কুম আমাদের যে বিপদ আপদগুলো আসে সেগুলো কি জন্য আসে আমাদের বিমা কাসাবাত আইদি কুম তোমাদের হাত এর কৃতকর্মের কারণে অর্থাৎ হাতি কি শুধু কৃতকর্ম হয় হাত পা সব মিলেই কৃতকর্ম হয় তো হাতটা যেহেতু সম্মুখভাবে আসে কোনো কাজ করতে গেলে আগে হাত আগে আসে এই জন্য হাতের কথা বলা হয়েছে তো ফাবিমা কাসাবাত আইদি কুম বিপদ আপদ যা তোমাদের পৌঁছে থাকে এসে থাকে এটা তোমাদের কৃতকর্মের কারণেই অতএব আমরা এখান থেকে বুঝতে পারছি যে যারা তা কোয়া অর্জন করবে ইমান আনয়ন করবে আল্লাহ তাদের জন্য আসমান এবং জমিনের বরকতের দরজা উন্মুক্ত করে দিবেন সুহান আল্লাহ আবেহামদি কিন্তু যদি কেউ এই আল্লাহকে সত্যায়ন না করে তা কোয়া অর্জন না করে তাহলে আল্লাহ তাদেরকে গ্রেফতার করবেন যেমনভাবে পূর্ববর্তীদেরকে গ্রেফতার করা হয়েছে তাদের কৃতকর্মের দরুন আল্লাহ তালা বলছেন অন্যত্র সমুদ্রে এবং অর্থাৎ আমরা বলতে পারি জল এবং স্থলে ফাসাদ সৃষ্টি হয়েছে কি জন্য বিমা কাসাবাত আই দিন নাস মানুষের কৃতকর্মের দরুন আর এই ফাসাদ সৃষ্টি করার ফেতনা ফাসাদ সৃষ্টি করার অন্যতম একটা মানে কারণ হচ্ছে আল্লাহ তালা যাতে করে কিছু মানুষকে তাদের কৃতকর্মের কিছু স্বাদ আল্লাহ তালা দুনিয়ায় দিয়ে দেন লাল্লাহুম যাতে করে তারা ফিরে আসে যখন আল্লাহ কিছু শাস্তি দেন তখন এটা আমার আপনার জন্য মুনাফে সতর্ককারী তখন আমাকে আপনাকে সতর্ক হতে হবে এবং হয় অনেক মানুষ যখন বিপদে পড়ে সরাসরি আল্লাহর কাছে চায় আল্লাহ বিপদ থেকে উদ্ধার করো তোমার পথে ফিরে আসো কিন্তু যখন দেখা যায় বিপদ চলে গেছে তখন ওই কুফারে কুরাইশের মতো অবস্থা হয়ে যায় যেখানে আল্লাহ তালা বলছেন যে যখন তারা নৌকাতে স্টিমারে লঞ্চে আরোহণ করে তখন বিপদ মাঝে মাঝে আসে আর এই বিপদের সময় দা আবুল্লাহ মুখলেসিন আলাহুদ্দিন তারা খালেস ভাবে আল্লাহকে ডাকে ফলেমিল যখন আল্লাহ তাদেরকে কিনারাই নিয়ে চলে আসেন মুক্তি দেন এই মহাবিপদ থেকে উত্তাল সমুদ্রের তরঙ্গমালা যেখানে মানে বড় বড় ঢেউ আসে এবং মানুষ মরে যাওয়ার আশঙ্কা হয় এই কঠিন অবস্থা থেকে যখন তাদেরকে আল্লাহ তালা মুক্তি দেন তখন কি হয় ইলাহুম ইউশ্রিকুম তখন সেরে করা আবার শুরু করে তো আমাদের অনেকের অবস্থা এরকম হয় যে যখন বিপদে পড়ি তখন আল্লাহকে ডাকি আর আল্লাহ তালা বলছেন যে এই যে বিপদটা দিয়ে থাকি এই জন্যই লাল্লাহুম ইয়ারজিয়ন যারা যাতে তারা আল্লাহর পথে ফিরে আসে সম্মানিত উপস্থিতি সময় খুব কম সংক্ষিপ্ত আকারে আর কয়েকটি বলে শেষ করব ইনশা আল্লাহ এরপরে তাকোয়ার আরও ফলাফল হলো আমার আপনার যে আমল সৎ আমলগুলো আমরা আপনারা করে থাকি এই আমলগুলো গ্রহণের অন্যতম কারণ হচ্ছে আল্লাহর ভয় আল্লাহ তালা বলছেন যে ইন্নামিন যারা পরেজগার যারা আল্লাহ ভিরু যারা আল্লাহকে ভয় করে আল্লাহ তালা তাদের আমলগুলোই কি করেন কবুল করে থাকেন তাকে বলা হলো যে কোন জিনিস আপনাকে কাদাচ্ছে 
ফাকাদ কুন্তা ওয়া কুন্তা কালা ইন্নি আসমাউল্লাহ ইয়াকুল তাকে বলা হলো যে আপনি তো এই অবস্থায় ছিলেন অর্থাৎ খুব ভালো অবস্থানে ছিলেন আপনি ভালো কাজ করেছেন সৎ কাজ করেছেন এরপরও আপনি কেন কাঁদছেন তখন তিনি বলছেন যে ইন্নি আসমাউল্লাহ ইয়াকুল আমি আল্লাহকে যেন বলতে শুনছি তার ভাব খেয়াল হচ্ছে ইন্নামা ইয়াতাকাব্বালুল্লাহ মিনাল মুত্তাকিন আল্লাহ মুত্তাকিনদের আমল গ্রহণ করে থাকেন আমি কি মুত্তাকিনদের কাতারে গেলাম কি না পরেশদারদের কাতারে গেলাম কি না এটাই আমার ভয় হচ্ছে এই জন্য আমি ক্রন্দন করছি কাঁদছি তাহলে আমার আপনার তাকওয়া বা আল্লাহ ভীরুতা আমার আপনার সৎ আমলগুলো কবুল হওয়ার অন্যতম কারণ এরপরে তাকওয়ার ফল হচ্ছে আনহা সাবাবুন লি বুশরায়াতিস সাআদাতি ফিদ দুনিয়া ওয়াল আখিরাত দুনিয়া এবং আখিরাতে সুসংবাদ পার অন্যতম কারণ হলো এই তাকওয়া আল্লাহ তাআলা বলেন আলা ইন্না আউলিয়া আল্লাহ লা খাউফুন আলাইহিম ওয়ালা হুম ইয়াহজানুন নিশ্চয় যারা আল্লাহর দোস্ত বন্ধু যারা আল্লাহর পথে থাকে লা খাউফুন আলাইহিম তাদের কোনো ভয় নেই ওয়ালা হুম ইয়াহজানুন এবং তারা পরকালে জীবনে চিন্তিত হবে না আল্লাযিনা আমানু ওয়া কানু ইয়াত্তাকুন তাদের কাজ কি তারা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে রাসূলের প্রতি বিশ্বাস রাখে এবং अल्लाह के भय करहमुल बुसरा तरसंबाद रही मृत्यु समय रहमत ফেরেস্তা তার কাছে আগমন করবে মৃত্যু অত্যন্ত কঠিন জিনিস যার আত্মা বের হয়ে যায় তার অত্যন্ত কষ্ট হয় ওই সময় রহমতের ফেরেস্তা তার কাছে রহমত নিয়ে আগমন করবেন আল্লাহ তালা বলছেন ফেরেস্তা তাদের কাছে আসবেন এবং বলবেন আল্লাহ যে তোমরা ভয় করিও না এবং তোমরা চিন্তিত হইও না কুন্তুম তু আদুন এবং সুসংবাদ গ্রহণ করো ওই জান্নাতির যে জান্নাতির ওয়াদা তোমাদেরকে দুনিয়াতে দেওয়া হতো আর পরকালীন জীবনে যে বুসরা যে সুসংবাদ তা হলো কি কেমতের দিনে ফেরেস্তাগুন তাদের সাথে সাক্ষাৎ করবেন এবং সুসংবাদ দিবেন সফল কামের এবং সম্মানের ফেরেস্তারা বলবেন তোমরা সফল কাম হয়েছ পরকালীন জীবনে তোমাদের জন্য রয়েছে মুক্তি এবং সম্মান এরপরে অন্যতম আরও ফল হল যে তাকওয়া জান্নাতে যাওয়ার উপায় আল্লাহ তালা বলছেন ইন্নাল মুত্তাকিন ফি জান্নাতি ওয়ানাহার যে মুত্তাকিনরা জান্নাত লাভ করবে এবং সেখানে থাকবে আপনার ঝর্ণা সমূহ ফি মাকি সিদিন এবং যোগ্য স্থান তাদেরকে দেওয়া হবে ইন্দা মালিক মুক্তাদের সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী মহান রব্বুল আলমিনের নিকটে এরপরে শেষ সময়ও শেষ আর তাকোয়ার শেষ ফলাফল বর্ণনা করছি সেটা হলো আন না যা তুমি না নার জাহান নাম থেকে মুক্তি আল্লাহ তালা বলছেন ফুল সিরাত আমরা অনেকে নাম শুনেছি ফুল সিরাত বা জাহান নামের উপরে একটা সেতু রাখা হবে এবং এই সেতুর উপর দিয়ে সবাইকে পার হতে হবে আর যারা মুত্তাকিন যারা পরেশগার তারা এই সেতু দিয়ে পার হতে পারবে কিন্তু যারা মুত্তাকিন পরেশগার নয় যারা সৎকর্ম করেনি তারা কিন্তু নিচে নিক্ষিপ্ত হবে আর নিচেই হচ্ছে কি জাহান নাম তো আল্লাহ তালা বলছেন সুম্মান এরপরে আমি মুক্তি দেব যারা আল্লাহ আমাকে ভয় করেছিল আর যারা জালেম যারা আমার কথা শুনেনি যারা আমার পথে চলেনি তাদেরকে আমি ওই জাহান নামে নত যেন অবস্থায় নিক্ষেপ করব আল্লাহ তালা আমাদেরকে জাহান নাম থেকে মুক্তি দান করুন আল্লাহ আমিন আল্লাহ নুফুসানা হে আল্লাহ তুমি আমাদের আত্মাগুলি কি তোমার তাকুয়া দান করো আল্লাহ আমিন আমাদের আত্মাগুলিকে তুমি পবিত্র করো আল্লাহ আমিন এবং এই আত্মাগুলির মালিক হচ্ছ তুমি
আমাদের এক ভাই ভাই আব্দুল কাবির সাহেবের আম্মা অসুস্থ আপনারা সকলে দোয়া করবেন আমরা দোয়া করি আল্লাহ তালা যেন তার মা অসুখ তাড়াতাড়ি দূর করে দেন আল্লাহ মামিন সাথে সাথে দোয়ার আলোচনায় বলেছিলাম যে অনুপস্থিতিতে দোয়া বেশি কবুল হয় তাই নামাজের পরে অন্য সময়ে